Hello, hello, hello. Good evening, people. Hello, teacher. Good evening. Good evening, teacher. Good evening. Hello, Good evening. hello. Good Are we ready to start our class tonight? Yes or no? Yes or no? Did you do your homework? Yes, I'm ready. Yes, I'm ready, teacher. And you did your homework? Yes. Mm -hmm. Yes, teacher. All right. I'm seeing here a couple of homeworks. Let me see. I have Alba Vasquez. It says, I am an architect. I work in an office. I design a house. That's correct. I am a vet. I work in an animal hospital. I save the lives of animals. Yes. I am an artist. I work at home. I paint pictures. She's a pastor chef. She works in a bakery. She cooks cakes. Bueno, ahí sería she makes. She makes cakes. Okay, Alba. Okay, teacher. Única observación de ahí. He's a carpenter. He works in the carpentry workshop. He makes furniture. Fantastic. Great job. Congratulations. Let's go with Carlos Amaya. He says, good afternoon. Thank this you. is my homework. I am accountant. Ouch. Que faltó ahí, guys? Que faltó ahí? I am accountant. Uh -huh. The article is am. Correcto, el artículo era an, an accountant. I am an accountant. Dice, I work in an office. Eso está bien. I work in an office. Y luego dice, I make financial statements. Está bien. Eso está bien. Luego, it says, I am fighter fighters. No. Me pusiste firefighters en plural, Carlitos. Sería en plural si tú dijeras, we are, we are firefighters, they are firefighters, pero I am, I, solo es una persona. Entonces, no al plural, sino al singular. I am a firefighter. I work in a fire station, that's correct. I put out forest fires, está bien. I am lawyer. ¿Qué faltó? ¿Qué está, qué, qué está fallando ahí, Carlitos? ¿eh? Nuevamente, a lawyer, lawyer ¿no, ¿verdad? A Excelente. Lawyer. I am a lawyer. ¿Cómo era? ¿Liar ah. o lawyer? <risa> liar. Liar. <risa> I am a lawyer. Ah. Law, the ley es law. Lawyer. I am a lawyer. Lawyer. Ah, oh. Carlitos. <risa> ah, lawyer. I work in an office. Vaya, en oficina sí está el artículo. An office. I defend innocents. Ahí sí, en plural podría ser innocents. Defiendo a los inocentes. I defend innocents. Dos observaciones en innocents y también en los artículos A y N. She's a doctor. Vaya para ella, sí me lo puso. She's a doctor. She works. Era in. Te faltó el in. She works in a hospital. She saves people's lives. Es así me gustó. He is police. Mm -mm -mm. El trabajo es police officer. Y el artículo es a police officer. 
He works at a police station. He defends innocent people. Eso sí está bien. Nice. Bueno, no todos hicieron la tarea, por lo que veo. Elena dice, this is my homework. I am an English student. I study in an English academy. I learn and understand a lot. Yes. You are a doctor. You work in a hospital. You save many lives. Correct. She's a singer. She works in a singing company. Okay, in the United States. She writes very nice songs. He's a mechanic. He works in a car shop. He fixes cars very well. Great job, Elena. No observation, no correction. Thank you, teacher. Thank you for working hard. Let's see. The next student is Juan Garcia. I am a businessman. Me pusiste man en plural. Era con A. I am a businessman. Man is hombres. Plural. Man is uno. I work in okay. in the. I work in the internet. I work in the. El artículo de. I work in the internet. I sell multiple products. Muy bien. I sell. Yo vendo. She's a singer. She works in the stage. She sings bachata music. Okay. He's a mechanic. He works in the what? Garage? Garage, maybe? Um, he fixes cars. Garage era, ¿verdad? Sí, el traductor me lo me quitó una letra. <laughs> All right. They are firefighters. They are firefighters. They work as a team. They put out the fire. Very good. Well done. Y luego, pues, tenemos a Gabriela. It says, I am nurse. Faltó artículo. Eso estaba revisando, teacher. Okay, <laughs> I'm a little I work in a hospital. I, I help sick people, patients. Muy bien. I am a tailor. I work in a tailor shop. I make clothes and stores. Sí, en todas esas me faltó. Vaya, la cosa es equivocarse en la tarea, <laughs> no en un examen, ¿verdad, Miss? No en una entrevista de trabajo, ¿verdad? Sí, en el cuaderno lo tengo bien, pero este, en el teléfono es que me, me falló este, ponerla. Vaya, háganme un favor, prueben esta aplicación que les voy a, a compartir. Se llama Scrivens. Ahora, antes de que ustedes me envíen un escrito, lo van a verificar. ¿Cómo lo van a verificar? Con esta aplicación. Guarden este link en sus favoritos. La aplicación se llama Scrivens. Vienen ustedes y pegan, copian y pegan, copy-paste el texto ahí en la aplicación. Eh, en la esquina superior derecha tiene un botoncito en rojo que dice Check. Le dan ahí en check y ahí pues ella les va a decir que si está correcto o no está correcto, ¿ok? Y pues para los que están incorrectos ahí se los va a poner en rojito de color, creo que es rojito amarillo. Ustedes le ponen el cursor ahí y ahí pues les da la explicación y les da la corrección. Así antes de enviar un texto ustedes están seguros que está gramaticalmente bien. All right. Mm -hmm. okay. Lo van a guardar, ¿verdad? Lo van a guardar. Todo lo que les mando lo guardan, ¿verdad? Lo atesoran. I love it. I love it. A ver, sigamos con las tareas. Let me see. Vamos a ver, Wilfred. Good night, teacher. This is my homework. I am an English student, ¿correcto? I study online at night. I am learning quite well. Miren qué bonito. She's a nurse. She works taking care of patients at home. Your hair. Pusimos dos, dos uh, posesivos. Eliminamos your porque estamos hablando de ella. Sería her work. Her work is very tiring. Es muy cansado. Está bien. He's a student. He studies. Muy bien. He studies at public school. Tercera persona. Qué bueno, Wilfred. He has good Very good, great. Tiene muy buenas notas. They are soccer players, en plural, vean. They are soccer players. No artículo, pero sí en plural. Players. They play for Real Madrid. Todo iba bien. Um, 
They are European <laughs> champions. It's totally correct, no! Wilfred. It's totally correct, <laughs> Wilfred. Oh, congratulations. Thank you, teacher. Vamos, Nivardo. I am an accountant. Beautiful, beautiful articulo con accountant. An accountant. Good job. I work in an office and I prepare financial reports. Great job. He's a policeman, man. He works in a police station. Yes, he gives security to people. That's right. She's a nurse. She works. Te faltó la S ahí en work. Porque es tercera persona. She works in a hospital. She helps. Te faltó la S in help. Helps. <laughs> Solo eso va a cambiar cuando hablemos de él o ella. Uh -huh. Pero muy buen trabajo. Gracias. Thank you. A ver, Tammy dice... She's a nurse. Muy bien. She works in a hospital. She helps the patients. I am a salesperson. I work in a bookstore. Right? I sell books and different types of stationery. He's a chef. Mm -hmm. He works... Um, at a restaurant. Te faltó el... At. Antes de, de a... Era at. He works okay, at, a, at, a, at a restaurant. He makes the food and the recipes. Muy bien. Solo una observación. Muy good job. Okay, thank you. My pleasure. Tatiana says he's a plumber. Repairs and maintains the pipes and accessories of the drainage systems. Wow. Miren este lenguaje técnico. ya yeah. Drainage. Um, he's a dentist. Te falta el sujeto ahí. He checks. He checks the teeth of the patient so that they have a perfect smile. And he, otra vez, he he uses machines to carry out his work. She's a cashier. She receives money at work. Buen trabajo. She does the accounts. And the end, she has to have all the money in full. Oh, my God. Si sí, es cierto, al final tiene que tener todo el dinero cabal, si no, discount. Es mi experiencia, teacher. Ah. Sí. Nice. So, you are a cashier? Yes. Where do you work? No entendí. ¿Dónde trabajas? Where do you work? Uh, una cooperativa. Okay, nice. Nice, Tatiana. Congratulations. A ver, KC, no sé quién es. KC. ¿Quién es KC? Buenas noches, teacher Carla. De... This Perdón. Carla. Ya está en Brita, mi madre, a mí, KFC ahí. Dice. La senté, okay. no, perdón. <laughs> She's a waitress. Muy bien, porque waitress is para ella. She works in a restaurant. She's very fast. Hawaii. He's a pilot. He works at a... ¿Qué faltó ahí con airline? El artículo era an. Solo la N me le agrega ahí. In an... She... Okay, he works at an... An airplane. An airplane. Airline. An airline. He travels. He travels. Okay. Okay. El de pilot, ¿verdad? Estamos hablando, ¿verdad? Chicho? Vaya, el de pilot, he's a pilot. He works at... Yep. La an airplane. Uh -huh. Airline, airline, perdón. An airline, una aerolínea. Aquí, an, an airline. An. Airline, sí, an, an, an airline. He travels an to airline. different country. Le faltó la S. Country, yes. Countries, countries to different countries. Y luego, she's a chef. She works at a hotel. Está bien. She cooks excellent. Excellent. 
I am a secretary. I work in a legal office. I receive legal documents. Perfecto. I am a veterinary. I have a pet clinic. I take care of animals. Perfect. Perfect. I am a lawyer. I work with business matters. I work with workers' benefits. Fantastic job, miss. Muy bien. Nice. Es mínimas sus correcciones. Mínimas. Andrea. Thank He's you. a waiter. He works in a restaurant. He serves the food. She's 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 lawyer. No, falta la. She's a lawyer. She works in a juridical office. She helps the people. Está bien. I am a nurse. I work in a hospital. I help the people. Está bien. Solo un artículo le faltó. All right. Daniela, I am a doctor. I work in a hospital. I help people with their health problems. I am a singer. I know. She's a singer. She works in the theater. She entertains the public for two hours. Excelente. He's a pharmacist. He works in the laboratory. He makes medicines. Vaya, por. They are missionaries. Oh, my God, missioneros. They are missionaries. Pero me pusiste walk, walk, me lo pusiste mal. No lleva S. Se escribe con A, L, K, S. I mean, sin S. They work, they work, sería, they work in a church. They talk about God. Qué bien. Ojo ahí las corrections, Danny. I am a communicator. Correcciones? Perdón. Ah, vaya, repeat, 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 repeat. Acá en, um, en la cuatro dice, they are missionaries, el, el, el work lo pusiste mal, ¿ok? Es W-O-R-K, work. Ay, se me fue, perdón. Está bien, de ahí creo que todo está bien, Miss. Ah, thank you, thank you. Fue correcto, lo siento. No, no tiene por qué, Miss. Vaya, pero me puede usar ahora Scrivens, la, la app que les acabo de compartir, para verificar, oiga. Y ahí pues lo puede corregir antes de. LD, ¿quién es LD? ¿Quién está? Luis David. Luis David. <risa> Aquí estoy, teacher Laura. Laura. Ok, Laurita. Yes. Dice, I work, no, I am a communicator. I work in an um, NGO. ¿Qué es una NGO, Miss? No sé si lo escribí bien o, o lo puse mal, pero es, es una ONG. Oh, ONG, ajá, ONG era, ONG. At the service of the Salvadoran population. ¿Está bien? Solo ONG. He is a fireman. He works with the fire department. He saving. Era, he saves people. He saves okay. people. Este save era sin la ING, solo era con la E normal y la S. He saves. Okay. Y aquí era people. Creo que se le fue la palabrita quizás por el cel. Y la otra dice, I am a student. Aquí era otra vez el sujeto. I, I study in inglés corporativo. Y aquí solo sería train sin la ING. I train new professionals. Okay, those are the corrections. Ovidio says, I am a waiter. I work in a restaurant. I take customers' orders. He's a security guard. He works in a bank. He takes care of people. Excelente. She's a musician. She works in a theater. And she sings to make people happy. Wow, date una palmadita ahí en la espalda, Ovidio. Hiciste un excelente trabajo. Clau dice, Clau. I am a veterinarian. I work in a veterinary clinic. I help animals. Correctísimo. I am a graphic designer. I work in um, designing, era designing, going ahead, designing studio. I create posts for social media. Está bien. She's a chef. She works in a restaurant. She cooks delicious food. Excelente. He's a teacher. He works in a university. He teaches K 
chemistry. Fantástico. Miss Claudia. Congratulations. Congratulations. Y creo que la última es Gabriela. Está calientita esta tarea, la acabadita de hacer, ¿verdad, Gaby? Sí. Este solamente le, le corregí allí la A porque no lo había ah, leído. Ah, entonces la... ya la corregiste. Tú ya Ajá. me la habías enviado, right? Sí, ya la había enviado. Solamente sí. le corregí allí la Entonces ahí terminan ya las revisiones. Thank you so much. Vámonos al attendance. Si carga esto rapidito. Veamos. Bueno, ya se fijaron que estamos en nuestras dos últimas semanas, right? So we have to take advantage. Hay que aprovechar. Dice, permítanme. Uh -huh. Bueno, ya no quiso cargar esto. Un momento, chicos. One moment, please. One quick moment. <clears throat> Oh, maybe my internet is very slow right now. Ok, ahí estamos. Ok, Alba Luz Cruz de Vázquez. Are you in the house? Thank you. Andrea Elizabeth González Burgos. Carlos David López Amaya. Present teacher, sorry. No me, no me agarraba el micrófono. <laughs> All right. Claudia Margarita Constante Quesada. Present. Es bien constante usted, ¿verdad, Miss? Eso lo llevará al éxito. Me gusta yes. su apellido, Miss. I like your last name. Imagínense, guys. Constante. Huh, what's up? <laughs> I like it. Daniela Mercedes Olivares Recinos. Okay. All right. D Diana Cristabel Meléndez Rivera. Elena Marisol Peralta Amador. I'm here, teacher. Thank you, Elena. Y Diana no está... Diana en el chat le está enviando. Oh, es cierto. Thank you. Thank you, guys. Vaya, Elena. Ya me dijiste. Esteban, no tenía el chiquillo Rodríguez. Está ahí, chiquillo. All right. Con toda esa participación ahí, Esteban, ¿ok? Vamos, Gabriela Noemi Orellana Tejada. Present, teacher. Hazel Rocío Pastrán de Enríquez. I'm here, teacher. Juan José García Méndez. Present, teacher. Karen Yamilet Pérez Martínez. Present, teacher. Carlos Xiomara Centeno de Valiente. Crisia Gabriela Barrera Menjivar. Present. All right, Laura Noemi Dimas Escobar. Marlon David Present Peraza teacher. Chiquillo. Okay, Laura. Present teacher. Okay, Marlon. Marvin Nivardo Escobar. I'm here, teacher. Noel Elizabeth Núñez de Castro. Ovidio Present. Alexander Guevara Argueta. Okay, Noelia. All right, Ovidio. Pamela Alexandra Melara Colocho. Patricia Yamilet Martínez Landa Verde. Present teacher. All right. Sabrina Itzel Hueso Peralta. Present teacher. All right. Santos Guadalupe Ruiz Ventura. I'm here. Present. 
All right, Tamara Alexandra Portillo Melara. Present teacher. All right, hizo la tarea ta Tamar. Yes, teacher, incluso me dio la corrección, sí. Ah, va, va, me llega, me llega. Más vale tarde que nunca, ¿verdad, Miss? Ahí la vi que yeah. estaba preguntando, me llega, que se, que se apoyen. Veamos, Tatiana Lisset Ramos Gómez, are you there? Present teacher. Ok, Telma Jamilet Hernández Mezquita. Present teacher. All right, Vilma Esmeralda Vanegas Pacheco. And Wilfredo Bonilla Alvarez. Present teacher. All right, beautiful teacher, job. Teacher, disculpe, yeah. este, yo me, se me, se la compu me sacó y volví a entrar. Este, no sé, si sí, me puso punto. Disculpe. What's your name? 822, Carla de Valiente. ¿Carla? Sí. Carla, tengo una Carla. Que me yo. salió y, y en eso estaba llamando usted. Oh, Carla Xiomara. Sí, Carla Xiomara, perdón. Ah, excelente, Carla. Sí, 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 ahorita la apunto acá. Y puse ahí en el, en el WhatsApp que me salí y me volví a entrar, chicho. Ah, Yo pues usted la que me dijo la compañera. Entonces, muchas gracias por estar ahí, por su responsabilidad. Oiga, sí, igual a todos, guys. Estoy encantado con sus trabajos. Son bien responsables. Yo sé que no, no es el 100% siempre, ¿verdad? Pero eh, me gusta cómo son de dedicados con sus tareas. Creo que algunos ya los tuve en el módulo anterior. Ya más o menos conocen lo que yo espero de ustedes. So, las tareas son bien pequeñas, pero bien valiosas. So, gracias por ponerle ese toque de amor y pasión, ¿verdad? So, eh, sí, claro. dígame. Soy Karen. Sí, por la no paciencia. Si perdonen, perdonen. Soy no, Karen. Por la paciencia con todo. Karen. Sí, por si pasó la lista, no sé si me anoto. Karen, Karen, Karen. Karen Yamilet, ¿sí? Sí. Sí, aquí te Deja, tengo. Ok, okay gracias. gracias. Ok, perfecto. Bueno, eh, no podemos pararnos mucho, guys. Eh, este tema es algo complejo, right? Se les, solo les expliqué el día de ayer. Uh, what do you do, verdad? ¿Se acuerdan? What do you do? What do you do? Yes. All right. So you do, you say the profession, your occupation, right? For example, in your case, what do you do, guys? What do you do? I am an English student. And the rest, what do you do? Y el resto, what do you do? I'm a medicine student. I am in class, in class. We are Student. I am an English student. Okay, I am an English I'm student. That's correct. ¿Quién me dijo el de accountant? Repítemelo, porfa. I am an accountant. Okay, you got it. I am an accountant. ¿Alguien más? I am a businessman. I am a businessman. I am a businessman. Okay. I am an auditor. I am an, I am an auditor. Audit. Auditor. I am auditor. an auditor. That's a difficult pronunciation. I am an okay. auditor. I am auditor. an auditor. Okay. Good. ¿Alguien más se me ha escapado? I am a university. <laughs> I am a university. Ese de university se dice con el artículo A, a pesar que ustedes vean la gran U de universidad, ¿verdad? Pero... Universidad en inglés lleva como que una vibración. Lleva universe. Uni universe. University, entonces lleva un consonant sound, a pesar de que lleva U, pero la pronunciación es consonante. Entonces, A, ah, university, student. ¿Qué, ¿Qué hacen para devolver la pregunta? En <laughs> And you, okay. What do you do? Ah, excellent, excellent. Okay, la básica es uh, and you, right? La otra era and how about you? Pueden usar how about you? Digamos how about you? 
con how about, how about, how about you? you correcto how about you? con el um, cómo era con how el um, con el, la palabra de wh how verdad how about you también pueden usarla con what what about you repeat what, what about, about you? you what about you what about or, you or how what about you how about you how about you okay. how about you Excellent, excellent. Bueno, yo les diría, I am an English teacher. Pero ya no hablemos de nosotros, ¿verdad? Porque nos ponemos muy nerviosos, right? Hablemos de terceras personas. <laughs> hablemos de your father, your mother, your brother, your sister. What does? El auxiliar para la pregunta es does. En terceras personas, ¿se acuerdan? Does, he, does, she, does, it. What does... Your mother, or your father, or your brother, or your sister do. For example, my, my mom is my a lawyer. Is a student. I'm sorry. Repeat. My mom is a lawyer. My mom is a lawyer. Excellent. My Next sister example. is a nurse. Your sister is a nurse. I understand you, Marvin. Your sister is a nurse. Next. My daughter and my son uh, are student. students. 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 Plural, plural. Keep working yeah, on your should. plurals. Okay, okay. Next, <laughs> next, next. My father is an engineer. Is an engineer. Is an engineer. Nice job. Nice profession. Somebody else? Somebody else? Aquí se me están reportando que tienen problemas para ingresar. Vaya. My husband is an engineer. Excelente. My husband is an engineer. Natural. My husband is an engineer. Is an engineer. My wife is a businesswoman. Your wife is a businesswoman. Fantastic. Fantastic. Yeah. All right, guys, no más práctica. Este tema ya está cerrado. Yo sé que todos quieren practicar, pero we have to continue with the platform. We got to continue with the platform. Ayer hacíamos una introducción a las WH questions. ¿Se acuerdan? Las WH questions. WH words. También vamos a aprender lo que es hacer un reduction of el do y el das. Antes que nada, ¿con quién voy a usar das? La clave es aprenderse eso. Das lo voy a usar con he, she, it. Do, ¿con quién voy a usar do? Con cuatro. I, you, we y they. Repítamelo. I, 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 you. Entonces vamos a hacer una pequeña práctica solo para estar seguros, ¿ok? Uh, yo les voy a decir un subject o les voy a decir un noun, uh, porque estoy ahorita eh, viendo los singulares, los plurales también con ustedes. Y ustedes me dicen, ¿qué auxiliar utilizarían para hacer una pregunta? Por ejemplo, si el sujeto es I, ¿cuál sería el, 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 auxil el auxiliary? Do. 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 Entonces, para hacer una pregunta de mí mismo, para ustedes, sería, do I, do I speak English? Ustedes me dirían, yes, you do, teacher. O, no, you don't. Right? Do I. Ok. Ahora, ustedes me dicen, el auxiliary, el subject es, we. Do. Do we. Correct. Correct. Do. Correct. Next. The subject is El Salvador. Das. Das. Das El Salvador. Y luego sigue un das. verbo, ¿verdad? Das El Salvador have mountains and beaches. All right. Next subject. The subject is you. Do. Do, Do you. Do. Correct. Do you. Para hacer preguntas. Te gusta a ti. Do you like mm, reggaeton I, music? Yes, I like. Ah, con el do, no, honey. I yes, I do. Oh, yes. No, I, I don't. don't. No, no, I don't. don't. Recuerden, 
a, cuando la pregunta es con el verbo to be, ustedes responden con el verbo to be. Por ejemplo, are you happy? Are you happy? Yes, I am. Yes, yes, I yes am. I'm happy. Ajá. Yes, do you I have am. do you have English classes? Yes. Yes, I do. Entonces, eso. Listen carefully. Active listening. Como es la pregunta, así busco la respuesta también. A ver, el next subject is my family. Do. 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 Das. Do. Do. Das. Do. Das. Tengo ya. Do. Because. Das. My day. Is tercera persona. Ah, esta es la persona. Day. Ah, es day. Yes, ellos, porque my family in plural, no. Ah, en serio. Yeah. Yeah. I think. Yeah. Sí, Gabriela, ¿qué dice? Eh, el do. Oh, oh. A ver, uh, my family, guys. My family. Do or does? Do. 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 Pero ¿por qué? Pues, ¿Cuántas familias tienen ustedes? ¿Ah? One. Family. Is one family. Yes. Y entonces, But... pues, does, does, porque is no, one it's family. No, no, porque Why? usted está diciendo my family, mi familia es una oh. familia one family that's mm. that's your family it. ah ahora si usted dice family members that's other money huh that's mm -hmm. other money ese es otro pisto ya yeah. <laughs> entonces es importante analizar el subject ya me los agarré ahí con eso otra prueba Ojo, oh, que puede haber también eh, irregular nouns, como el que dijo Dave, como el que dijo José, ¿verdad? No me acuerdo quién más dijo otro. Dijeron man, man, man. Dijeron woman, business woman. Entonces hay irregular nouns. Por ejemplo, um, children. ¿Usaríamos do o usaríamos das? Children. Das, children. Das. Do. <laughs> Do. Do. Do children. Do. Children is do. What's the meaning Ajá, of yes. children? Yes. What's the meaning of children? Niños. 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 Pueden ser hijos. Estamos hablando de varios. Varios. Entonces el auxiliar, el auxiliar sería do. 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 Vamos a decir, supongamos que, bueno, Will dice que tiene un, unos, unos uh, niños, ¿verdad? Es, es padre de dos niños, ¿verdad, Will? Podemos preguntarle, do your children, do your children study, do your children study. ¿Cuál sería la respuesta? Yes. Yes, they do. Yes, yes they, they do. do. Yes, yes they, they do. do. Sí, Start. ellos estudian. Ajá. No, solo yes, they do. Yes, they do. Ajá. Ahora, si quieres dar más información, they study, ahora sí, they study at inglés corporativo, qué sé yo, ¿verdad? Para dar más mm -hmm. información. La respuesta corta es la respuesta corta en sí. Vámonos entonces, chicos, al video. Uh, vamos a hacer una, una, un reduction del do y el das. Acuérdense que cuando ya estamos hablando, ya a la hora de hablar, todo se, es más rápido, ¿verdad? Todo usamos contracciones. En inglés no solo usamos contracciones, sino que también usamos deductions, deducciones. O sea, es decir, como cuando yo les preguntaba a ustedes, what do you do? ¿Se acuerdan de la pregunta, what do you do? Entonces, al, al deducirla, vamos a decir, what do you do? Repeat, what do you do? What do you do? What do you do? Sí, si ven la diferencia, en vez de decir what do you do, o sea, a un gringo, eh, tú le vas a decir what do you do, pero él te va a decir a ti what do you do. 
And you, what do you do? Hey, right, está <risa> activo ahí el, el oído, ¿verdad? Entonces ya tiene que estar usted eh, familiarizado con estas reducciones. Pay attention, please. Con el cajú practiquémoslo. Ahí <risa> ya van, ya van. Ahí vamos, ahí vamos. Hi everyone. In this class, you'll learn to sound natural when asking simple present WH questions. Native English speakers reduce or omit many different words. This is the reason why you may not understand the program on TV, even though you understand the script or dialogue in writing. This is a big pronunciation topic. However, in this class, we will talk about the reduction of do and does. Pronunciation. Reduction of do and does. Listen and practice. Notice the reduction of do and does. Where do you work? What do you do? Where does he work? What does he do? Where do they work? What do they do? If we analyze the first example, where do you work? If you notice, do you are sort of like underlined at the bottom. Essentially, what we're trying to explain by this is that we are connecting those two words. This is called linking in English. So when that happens, the sound changes from being where do you work to where do you work. As I mentioned, this is a very big pronunciation topic, which you learn by listening carefully and repeating. So let me read out the examples without the reduction and with the reduction of do and does so that you can have a better idea. Where do you work? Where do you work? Where does he work? Where does he work? Where do they work? Where do they work? What do you do? What do you do? What does he do? What does he do? What do they do? What do they do? Now, I would like for you to practice and also to watch Hola. your favorite TV program in English and notice the reduction of do Hola. and does. Hi, everyone. In this class, you'll learn to sound natural watch it again. when asking simple present WH questions. Native English speakers reduce or omit many different words. This is the reason why you may not understand the program on TV, even though you understand the script or dialogue in writing. This is a big pronunciation topic. However, in this class, we will talk about the reduction of do and does. Pronunciation. Reduction of do and does. Listen and practice. Notice the reduction of do and does. Where do you work? What do you do? Where does he work? Will, what? Will, tú me manchas de la pizarra, Will. Me pusieron un, un número Perdón, ahí. teacher. Perdón, teacher. <laughs> <laughs> Ayer me pasó con la clase de las... <laughs> <laughs> ayer me pasó con la clase de las nueve y, y pero ayer no fue un accidente sino que había alguien que lo estaba haciendo mm, es que no sé por qué se me activa esa ese, <laughs> ese, esa pluma ahí pero sí ayer me sin querer que poner, no yo sé no tranquilo yo sé este ayer me <laughs> sí me tuve que poner serio no tranquilo eso son pasa pasan accidentes verdad guys so be careful ahí lo voy a volver a a compartir. All right. No worries, no worries, Will. Here we go. A ver, tenemos chats. <laughs> Gozan, ¿verdad? Gozan. What does he do? Where do they work? What do Bye. they do? Aquí las tenemos, right? Nos están indicando dónde es que tenemos que hacer la deducción. Eh, entre el auxiliar y el subject. Do en you, entonces eso prácticamente se une. En vez de decir where do you work, vamos a decir where do you, where do you work. Repeat, where do you work. 
Where do you work? Vamos Where a repetir las dos formas. Forma normal y forma deducida. Where do you work? Where do you work? Where do you work? Where do you work? Estamos hablando de dónde, right? Yo voy a decir I work at la preposición at y la empresa. I work at Inglés Corporativo. Okay. Ahora, ¿a qué te dedicas? What do you do? Repeat, what do you do? What do you do? What do you do? Excelente, la entonación hacia arriba. What do you do? Y ahora, con deducción sería what do you do? What do you do? What do you do? What do you do? Guys, este tema es muy importante para su naturalidad. Para su pronunciación. What do you do? Les sugiero que lo practiquen en su casita, las repeticiones. Que suene eso sumamente natural. Eh, what do you work? What do you work? Y así. What do you do? What do you what do? You... Where do you work? Ahora, en tercera persona. Where does he work? Vamos a unir el does con el he. Where does he work? Repeat. Where does he work? What does he do? Repeat, what does he do? What does, what he, does, do? He, do? does he do? Deducido. What does he do? What does he do? What does he do? Plural. Where do they work? Where do, where they, do, work? They, work? Where do they work? Unimos. Where do they work? Where do, where they, do work? they work? What do they do? What do, what do, do they, they do? do? Deducido. What do they do? What do they do? What do What do they do? What do they do? If we analyze the first example, where do you work? If you notice, do you are sort of like underline at the bottom. Essentially, what we're trying to explain by this is that we are connecting those two words. This is called linking in English. So when that happens, the sound changes from being where do you work to where do you work. As I mentioned, this is a very big pronunciation topic, which you learn by listening carefully and repeating. So let me read out the examples without the reduction and with the reduction of do and does so that you can have a better idea. Where do you work? Where do you work? Where does he work? Where does he work? Where do they work? Where do they work? What do you do? What do you do? What does he do? What does he do? What do they do? What do they do? Now, I would like for you to practice and also to watch your favorite TV program in English. And notice the reduction of do and does. Okay, practice this pronunciation. What do you do? What do you do? Practice this pronunciation, please, in your house. Where do, where do they work? <clears throat> where do they work? Where do they where do work? They work? Aquí where es, where, where, do you, where do you work? 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 Where, where, does, where does he work? Where does he work? Okay. Where do they work? Where do they work? Where do they work? What do you do? What do you do? What does he do? What does he do? What do they do? What do they do? A ver, yo les doy una respuesta, ustedes me dan unas preguntas, ¿les parece? Va. La respuesta es She's a secretary. What do you do? Ah. Uh -uh. She is the secretary. What she do? What she do? Where do you work? Where do she work? What does she do? What are she do? Where does she work? Where does she work? 
Where, Where does, does she, she work? work? Correcto. No, no, no. Yo les dije, she's a secretary. ¿Verdad? Entonces, ustedes me tenían que preguntar a qué se dedica ella. Era, what, what does she do? Uh, what does she do? What does she Correcto. Do? ¿A qué se dedica ella? What does she do? What does she do? ¿Cómo quedaría con deducción? What, it, what does she do? What, what does she, she do? do? Correcto. What does she do? What does she do? A ver, atentos, chicos. Estoy hablando de ocupación o de lugar de trabajo. ¿Ok? okay. Next. Next. No. My father is a manager. What does he do? 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 Okay, suena bien. Suena bien. Ahora deducido. What does he do? What does he do? What does what he do? Do? He do? El what does, does el das lo va a usar con lo va a unir con el he. Que no se escuche un gap entre el das y el he. Tiene que estar tiene que estar unido. ¿Ok? What does he do? What does he do? Sigamos, sigamos, sigamos. Next. Um, I work at Inglés Corporativo. Not to do. Where do you work? 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 What do you do? What do you do? What do you do? Excelente, excelente. All right, next, next. Um, he works at a hotel. What does he work? Where does he work? Where does he work? Where does he work? Where they work? Where do you do they work? Wait, wait, wait. Listen. Where, where do they work? Where do where he, does he work? He where works does she in work? a hotel. Does... He works in a hotel. Where does, where he, does work? he work? Where does he do? At a where? Where, where does, does he does work? work? Porque yo le estoy diciendo, he oh. works in a hotel. Hotel is a place, es un lugar. Cada vez que sea un lugar, la, do, la palabra WH va a ser where. Where. Where does he work? He works in a hotel. Siguiente. They are mechanics. What do you, what what do, do, they do they do? Where do they where do? do, they do? Where? What, what, what do they do? What, what, do, they what? Do, they do? what do they do? Deducción. What do they do? What do they do? What do they do? They are. 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 Is a hairdresser. What does she do? What does she do? What does she do? Muy bien. What, what, does, what does she do? What does okay. She, what she, do? she works in a hair salon. Where does she work? Where does she work? Where does she work? Where does she work? Excelente. Vamos ahí carburando. Yeah. Okay. I am a teacher. What do you do? 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 Okay. I work in an English academy. Where do you Where work? Do you work? work? How do you work? Excelente, Where do you work? Excelente. My friend. 
is a pilot. What does he do? 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 He works in an airplane in an airline company. Where does he work? 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 Congratulations. Does he work? Congratulations, guys. Good job. Buena práctica. Nice, nice, nicely done. Nicely done. Creo que hemos conectado bastantes ejemplos lógicos eh, que tienen mucho sentido con el lugar usando where y con la ocupación usando what. Eh, recuerden que es... Eh, Mandatorio que ustedes sigan practicando esto en su casita. Right? A ver, we have a conversation right here. Quiero que se fijen en las. Oh, ya es hora, chicos. Yo me emociono, pero ya es hora. Let me just uh, go over the attendance. Qué rápido sentía ahora, chicos. Veamos. Um, do we have Miss Alba Luz Cruz de Vasquez in the house? Present. Already, Miss. ¿Qué aprendió esta noche, Miss Alba? Mm, el uso del as, do, eh, como contestar de what do you do? What do you do? A ver si yo le pregunto a usted. What Excuse me, Alba, what do you do? I am secretary. Va, le, le cabe un penalty porque le, le faltó algo. Una letra es una gran ah, diferencia. Ah. Eso, pero mejor que se sabe autocorregir. Es, eso me, me hace sentir mejor a mí. Mm. All right. Good job. Andrea Elizabeth González Burgos, are you in the house? Present teacher. Carlos David López Amaya. Present teacher. Carlos, ¿qué aprendiste ahora? Eh... Aprendí el cómo responder las WS y eh, también este lo de las tareas, el, la utiliza, el de los ejemplos de ayer, ¿verdad? Y eh, como lo que estaba mencionando, eh, I am teacher, I, I am work, a teacher. Sorry, I am a teacher, I am working at school, mm -hmm. I teach English class, este, todo, todo eso, ¿verdad? Como manejar oraciones en inglés, ¿verdad? ¿Cómo responder? Adelante, Carlitos, ¿ok? Claudia Margarita Constante Quesada. Present teacher. Daniela Mercedes Olivares Recinos. Present teacher. Oh, sí te conectaste. Ok, perfecto, perfecto. Aquí, aquí te pongo. One second. One Yo second. le respondí la primera asistencia. Es cierto. No te había, pues no te había puesto, mira, I'm sorry, pero no te preocupes, esto no te afecta en nada. Ok, Diana Cristabel Meléndez Rivera. Diana, ok. Um, Elena Marisol Peralta Amador. Present teacher. All right, Esteban Otoniel Chiquillo Rodríguez. Gabriela Noemi Orellana Tejada. Present teacher. Diana escribió en el chat. ¿En el chat de Zoom o en el chat de WhatsApp? De Zoom. ¿De Zoom? Uh -huh. Ahí le dice present. Oh, thank you so much. I appreciate it. Hazel Rocío Pastrán de Henríquez. Present teacher. A ver, Hazel, ¿qué aprendió esta noche? Ay, teacher, un poquito porque estaba más enfocada en mi parcial. Ah, es cierto, Miss. Ah, pues no. Discúlpeme. O sea, sí estaba participando en una de las preguntas de cómo, qué era lo que ella trabajaba en What Does She Do Burn? y cosas así. Le uh -huh. estaba respondiendo, pero porque ya más o menos lo <risa> sé, pero estaba entre el parcial y la clase. ¿le? I'm sorry, me se me escapó que está en parcial. Ok, eh, gracias, gracias por su aporte. Vamos con. Pero Juan sí estuve José. participando en poquitas cosas, pero estuve pues, participando. Appreciate it. Ok, Juan José García Méndez, ¿estás ahí? Gracias, teacher. All right, Karen Jamilet Pérez Martínez. 
Present teacher. All right, Carlos Chumara Centeno de Valiente. Present teacher. Dice a Gabriela Barrera Present. Mejibar. Laura Noemi Dimas Escobar. Ok, Cristian. Present teacher. Ok, Laura Marlon David Peraz Chiquillo. Present teacher. Marlon Nivardo Escobar. Uh, here, teacher. Noelia Elizabeth Núñez de Castro. Ovidio Alexander Present, Guevara teacher. Argueta. Ok, Noelia. Present teacher. Pamela Alexandra Melara Colocho. Patricia Yamilet Martínez Landa Verde. Present teacher. Sabrina Itzel Hueso Peralta. Present teacher. Santos Guadalupe Ruiz Ventura. Present teacher. Tamara Alexandra Portillo Melara. Present teacher. Tatiana Lisset Ramos Cumes. Present teacher. Telma Yamilet Hernández Mezquita. Present teacher. Dilma Esmeralda Vanegas Pacheco. Wilfredo Bonilla Álvarez. Present teacher. Needless to say, guys, time is run out. See you tomorrow, 8 p.m., night night. See, See you, you tomorrow. tomorrow. Night. Good night, teacher. Enjoy your night. Tomorrow. See ya. Mañana participo más, teacher. For sure. You got it.